Bros. Et avec votre invité ce matin, vous allez parler de l'augmentation de la population bruxelloise. On en parle avec vous ce matin, Charlotte Cazier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheuse à l'ULB, vous avez réalisé une vaste étude sur la démographie bruxelloise. L'exercice de ce matin est toujours assez difficile. On sait, vous avez passé des jours et des jours sur cette étude et on va essayer de la résumer en quelques minutes. Vous êtes prête à relever le défi ben, On va essayer. On va le tenter. Alors, en gros, le premier constat de votre étude, c'est qu'en 2000, il y avait environ 950 000 Bruxellois à la louche. Aujourd'hui, il y en a 1,2 million. Et l'augmentation est due en grande partie aux ressortissants européens bah Oui, c'est ça. On, est, bon, on constate aussi à Bruxelles un nombre plus important de naissances que de décès, ce qui fait augmenter la population. Mais la plus grande composante de cette augmentation, c'est l'immigration internationale, et en particulier l'immigration européenne. Donc, beaucoup de, de ressortissants européens. Alors, les ressortissants européens, on pense directement aux, aux eurocrates, à ceux qui travaillent dans les institutions européennes, mais on se doute qu'ils ne sont pas 250 000. Alors, qui sont ces Européens bah, en fait, c'est un, un peu difficile parce que c'est une population très diversifiée. Donc, en effet, il y a tous ceux qui sont liés aux fonctions internationales de Bruxelles, donc la présence des institutions européennes et euh, des lobbies, des journalistes, enfin tout ce qui gravite autour. Mais aussi, il y a des gens qui sont simplement là parce qu'il euh, y a une grande circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne, puis des gens qui sont là euh, liés aux études. Euh, et donc, on est face à des profils très diversifiés. Mmh. Est-ce que c'est est une, une population euh, qui, qui est euh, nantie Est-ce qu'on en a, a de tout au niveau de, des, des classes sociales, on va dire bah, À nouveau, oui, puisque en effet, ceux qui travaillent, qui sont liés aux fonctions internationales, en général, ont des assez hauts revenus. Puis, par exemple, on a des Français qui fuient l'impôt sur la fortune. Euh, mais on a aussi des étudiants qu'on pourrait mettre dans la catégorie un peu fauchée. Et puis, euh, bah, tous des travailleurs euh, peu qualifiés ou qui travaillent dans des secteurs comme la construction ou le nettoyage. Il y a des, des nouvelles nationalités qui, qui sont plus représentées, beaucoup plus représentées qu'avant. Euh, oui, en effet, en fait, il y a l'élargissement de l'Union Européenne, on voit apparaître des nouveaux groupes à Bruxelles, et par exemple, la présence roumaine ou la présence bulgare est beaucoup plus forte qu'elle l'était il y a 10 ou 15 ans. Alors, ce qui est, ce qui est particulier aussi, ce qui sort de votre étude, c'est qu'il y a des quartiers qui sont spécifiques à certaines nationalités. Oui, en, en effet, donc... Euh... Là, en fait, initialement, la géographie un peu classique des Européens, c'est les quartiers entre l'avenue Louise et l'avenue de Tervuren, euh, ben donc autour de, du quartier européen euh, de Louise, euh, XL, etc. Mais euh, avec ces nouvelles nationalités qui arrivent, on voit aussi euh, ouais, des nouveaux quartiers qui émergent, comme par exemple la chaussée d'Actes pour les Bulgares, ou alors, de façon générale, l'ouest de Bruxelles pour les Roumains. Mmh. Euh... Selon les revenus, alors, on, on se doute aussi. Euh, oui, c'est ouais. et aussi bah, lié au fait qu'eux ne travaillent pas spécialement dans les institutions européennes, enfin, et donc en fait, non, ne vont pas spécialement près de là. Et alors, ce que j'ai lu aussi, c'est que pour certaines nationalités, il y a plus d'hommes et pour d'autres, plus de femmes aussi. C'est bizarre, ça. Ouais, euh, c'est des chiffres souvent euh, difficiles à interpréter, qui sont aussi peut-être liés à des biais statistiques. Euh, mais en fait, euh, oui, montrant qu'il y a une, une, une immigration sélective et que c'est aussi lié euh, au, au secteur de travail dans lequel s'intègre cette nationalité. Des exemples bah, Par exemple, les Roumains, euh, qui sont vraiment beaucoup de jeunes hommes, à mon avis, liés à, à leur intégration dans le marché de la construction. Merci beaucoup, Charlotte Casien. Donc, je rappelle, vous avez réalisé une étude sur la démographie à Bruxelles. Je l'ai dit, c'est en quelques minutes. Il y a beaucoup de données. Vous pouvez retrouver cette étude complète sur le site de Brussels Studies. Elle a, euh, elle a été publiée. Publié hier lundi. Merci Charlotte Casier. De rien. Merci. Dans quelques minutes, on part sur.